the new. Then the anointing of God is new. Praise the Lord. We have different measures. But if you have a measure that God has given you, kama una kiasi cha anointing mungu wa mekupa, use it. Hallelujah. Nataka kuongea kidogo sana kwa sababu ya mtumishi wa mungu. Elisha. Elisha ni mtu ambaye ameacha kazi yake alikuwa ni mkulima na akiwa mkulima hivyo Mungu amemuita kupitia kwa Elijah na wakati Mungu amemuita katika huduma ili aweze kuchukua nafasi ya El, eh, 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 Elijah yeye mwenyewe ni kana kwamba bado hajaona vitakuwa namna gani na yuko radhi amfuate unyo kwa unyo Elijah mpaka aweze kuwa amejishikilia ame kile ambacho anafaa kuwa nacho na maandiko ukiangalia kwenye kitabu hiki kwa sura ya pili kuanzia mstari um, ule wa kwanza unaongea kwamba when the lord was about to take elijah up to heaven in a in a while wait elijah and elisha were on their way from gilgal elijah said to Elisha stay here the lord has sent me to Bethel Na atakuwa akimwambia tu hivi weka hapa mimi ninaenda weka hapa mimi ninaenda weka hapa ninae ninaenda Lakini nataka nione tuone kwamba ukiangalia sehemu ambazo zinatajwa wanatoka Gilgal wataenda Bethel wataenda Jericho na hatimaye wataenda Jordan Hii ni miji ambayo ukiitazama katika Israeli ni miji iliyokuwa na maana sana kwa sababu kulikuwa na matukio makubwa ya Mungu akileta upako wake kwa watu wake. Kulikuwa na matukio makubwa yaliyofanyika katika hii miji. Ukiangalia katika ule mji wa Gilgal ni mahali ambapo wakati wamevuka Yordani wakitoka katika nchi ya utumwa baada ya ya, ya 40, 40 years in the wilderness wanapovuka hapo ndipo mahali ambapo um, Joshua ataweka mawe kumi na mbili. Na akiweka mawe kumi na mbili, hapo hapo ndipo hao jamaa wote ambao walikuwa hawajatahiri wakiwa wametoka kwenye wilderness kwa sababu wilderness hakukuwa na nafasi nzuri ya kazi hiyo, hapo ndipo watakufanya nini? Watafanya their covenant. Praise the Lord. Remember circumcision was a sign of covenant. That's when the sign of covenant will be done in that place. Kwa hivyo Gilgal ni mahali ambapo ni muhimu sana. Alafu wanaenda Bethel. Bethel ni mahali ambapo mtumishi wa Mungu anayeitwa Jacob. Mahali ambapo alifika akalala akaweka jiwe. Na alipolala akaona ngazi na akasema hapa pataitwa nyumba ya nani? Ya Mungu. Bethel, nyumba ya mu? ya Mungu. Alafu wanaenda tena wataenda mpaka sehemu inayoitwa Jericho. Jericho ni, ni mji wa kwanza ambao Israeli waliuteka baada ya kuingia katika nchi ya ahadi. Jericho ni mji ule mkubwa ambao waliuzunguka mara ngapi? Mara saba ukuta ukaanguka na basi wakaingia. Alafu ya mwisho wanafika wapi? Yordani. Na Yordani ni mtu ambao uligawanyika wakati Israeli walipokuja ili wavuke huo mto uligawanyika tena ili Israeli wavuke ngambo ya pili praise the lord so these are sites that are very very important hii ni miji ambayo ni muhimu sana ambapo wanapitia ni kama kwamba anachukua sehemu zote ambazo Mungu aliziweka praise the lord wanapita katika hizo sehemu maana katika hizo sehemu kuna kuna vikundi vya manabii wanaokaa pale kila mahali kuna vikundi vya manabii maana hizo sehemu ni za muhimu sana na kwa hivyo kuna vikundi vya manabii wako pale na kila mahali ambapo wanafika Elijah anamwambia Elisha tafadhali kaa hapa Mungu amenituma wapi amenituma niende kule Bethel anasema hapana kama roho yako ishivyo nitaenda pamoja na na wewe sita kuacha. Wakifika Bethel anasema nimetumwa kwenda Jericho. Anasema hata Jericho tutaenda pamoja na na wewe. Anaambiwa baki hapa mimi nimetumwa. Anasema tutaenda pamoja na wewe. 
Na hata ukifika Yordani tunaenda pamoja na wewe. Lakini kuna jambo lilimfanyika hapa. Ya kwamba walipofika Yordani Elija alichukua lile joho lake na akaweza kuguza maji yale ya mto Yordani yakagawanyika wakavuka mahali ya pili. Jambo lingine lilipokuwa likifanyika ni kwamba kila mahali walikuta manabii na wale manabii walimwambia Elija, amini Elisha, unajua mto mdosi wako anachukuliwa? Yeye alikuwa akiwaambiaje? Nyinyi nyamazeni, na juu najua Praise the Lord. Nyamazeni na juu. Wanakuja akimwambia unajua unajua manabii hao walikuwa wanakuja mara nyingine ni kama wana wanaongea na lugha wanaongea na nini lakini wanaongea wanamwambia unajua <laughs> your master is being taken. Lakini anasema yes I know. Praise the Lord. Na kwa sababu alijua hakutaka kuwa distracted. Praise the Lord. He wanted to follow. Alitaka kufuata mtumishi wa Mungu mpaka amekipata kile ambacho ni chake. Kwa nini? Kwa sababu kuna kazi ambazo alikuwa azifanye na kazi hizo zilihitaji upako wa Mungu. Mwambie mwenzako, kazi ambazo Mungu amekuitia zinahitaji upako wake. Praise the Lord. Kazi ya Mungu hai, haifanyiki pasipokuwa umekubali upako wa nani? Wa Mungu. Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba ngojeni Yerusalemu mpaka atakapojieni juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi. Can you imagine kuwa shahidi, shahidi tu. Kuwa shahidi unahitaji anointing. Praise the Lord. Even witnessing you need Praise the Lord. Hata kuombea mtoto wako na kuongea na mtoto wako aamini Mungu. Hata kuongea na mke wako na mume wako awamini Mungu. You need anointing. Hello? You need anointing. You may not be able to change things. Mimi huwezi nibadilisha, but if you have the anointed of the Lord, you can change me. Hallelujah. So Elisha anajua ya kwamba mimi siwezi. Na kwa hivyo anamfuata, lakini anaambiwa hivi kama ukiniona nikienda utafanya nini utapokea maana anasema mimi ningetaka kitu kimoja from you please as you go leave me double anointing this is all i need double portion of anointing upako maradufu upako maradufu praise the lord na wakati ambapo anaona mtumishi wa Mungu amechukuliwa It was a sign that he had the double portion. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alipoona mtumishi wa Mungu ametwaliwa na upepo wa kisulisuli umekuja umemchukua na magari ya farasi ya moto yamemchukua na akaona akienda na akalia oh bwana wangu bwana wangu akaona akienda alifahamu kwamba ameweza kupata the double portion of anointing. Praise the Lord. Na hapa tumesoma ni kwamba baada ya kuwa Elish, Eli, Elija ametwaliwa juu mbinguni joho lake alilokuwa ambalo alitumia kugawanya Yordani limeanguka basi huyu jamaa alichuku, alitoa lake akaliweka kando akachukua la Elija akalivaa Praise the Lord Mwambie mwenzako wacha kuvanga nguo zako vaa nguo ya Yesu Praise the Lord yako haifai Praise the Lord Your righteousness is nothing Hello Your goodness is nothing. Vaa wema na utakatifu wa Yesu. Praise the Lord. Yako haitoshi. Uzuri wako hautoshi. Unaweza kuwa mzuri sana sana sana. Lakini bila Yesu wewe uzuri wako hauto? Hautoshi na haufai. Akachukua joho lile akalivaa. But then hilo joho hakukaa nalo. Alipofika mto Yordani Praise the Lord. Hapo ndipo alianza ku exercise. Mwambie mwenzako exercise your anointing. Praise the Lord. Hapo ndipo alianza ku exercise. Akasema Mungu wa Elia yuko wapi? Mungu wa Elijah yuko wapi? Na akachukua akasema I will do like I saw my master do. I will do likewise and I want to see what happens because I know I have the portion of anointing. Praise the Lord. Hallelujah. 
na mimi niko nayo najua niko nayo najua nimepata uwezo najua nimepata nguvu basi hata haya maji yataniondokea nipite praise the lord na akalichukua lile joho na kwa imani akagonga yale maji tena na maji yakafanya kama vile alivyofanya and the man of god is crossing on the other side praise the lord mahali palipokuwa pakavu kumbuka hapo hapo ndipo Yoshua alifanya nini aliingia na wazee na walipoguza yale maji yakafanya nini yakatawanyika now jordan has given way not to the whole to the entire nation of israel but to an individual praise the lord hello mwambie with anointing you can do a lot kuna mambo fulani hapa nataka tujifundishe watu wa Mungu jambo la kwanza ni kwamba sisi ni lazima tumkubalie Mungu katika hatua zote za maisha yetu inaweza kuwa uko pale Gilgal ama uko Bethel ama uko Jericho ama uko Jordan lakini katika kila hatua usikubali kwenda bila Mungu praise the lord usikubali kwenda bila Mungu allow god to take you all through these stages Allow him akutupendembeze katika hatua zote. And number two, do not allow anybody to distract you. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you pursuing your dream? Je, unafuatilia kile ambacho umeki unakitazamia? Je, ni upako wa Mungu, ni neema ya Mungu, ni nguvu za Mungu unazozifuatilia? Basi usiache mtu Usiache mtu awaye yeyote kukurudisha nyuma. Haleluya. Nabii alijua hao wengine ni manabii. Praise the Lord. And what they were saying is true. Lakini sasa mnaniambia ni do. Praise the Lord. Unajua wewe ukiomba sana utapokea roho wa Mungu. Unajua uki... lakini sasa wanakuambia si kana kwamba wao wanakuja muendelee, ni wanakuambia tu. So don't allow them to anawaambia yes I know I know keep quiet I have more than that praise the lord Bwana asifiwe Najua mkubwa wangu anaenda yes but I have I need more than that because I am looking for a double portion of anointing praise the lord Pursue as you pursue your dream do not allow anyone to distract you Number three, maintain the course of your direction I mean the course of your dream. Kama mwelekeo ni huu Kama mwelekeo ni huu usiende upande mwingi. Anaambiwa weka hapa mimi na eh. Anasema hapana, huko uendako ndiko mwelekeo wangu uliko. I will not leave you. I will go with you. Praise the Lord. Hallelujah. Na Yesu inafika mahali anawaambia wanafunzi wake, kila mtu ameniondokea kwa sababu mambo yamekuwa magumu. The life has become so difficult. Wa kila mtu ameenda je hata nyinyi mnataka kwenda Praise the Lord Wakati wokovu wetu umeshukwa umeshikwa umesukumwa kule na kule je kuna wakati unatamani kuondoka Yesu anawauliza wanafunzi wake hata nyinyi mnataka kwenda Lakini wanasema Yesu tuende wapi na wewe ndiye uliye na nini na uzima Praise the Lord It is good to maintain your course If you have to be with the Lord be with the Lord Walk with him so that you can be able to realize your dream. Amen. Number four, let the anointing work for you. Hallelujah. Let the anointing work for you. Paul anasema kwamba for the for the war that we wage is not kana is not kano. Praise the Lord. Praise the Lord. Vita vyetu tunavyopigana si vya mwili, nyama na mwili. Praise the Lord. Sasa vita vyako vitapiganwa kwa sababu you have allowed the anointing of the Lord you have stirred the anointing of the Lord in you and you are fighting. These are the weapons that you are using. When you do that the battle is won. Praise the Lord. Hatuwezi pigana ya mwili wapendwa tukashinda. Hapana. Lakini tunaweza kupigana vita vya kiroho kwa sababu ya upako wa Mungu tutaweza kushinda. Praise the Lord. You cannot be able to fight for your for your family unless you allow the anointing of the Lord to be on the lead. Praise the Lord. Hawezi pigania familia yako. Hawezi pigania watu wako. Hawezi chochea kitu chochote ndani ya watu wako. Lazima utakubali kwamba upako wa Mungu ufanye kazi 
kwa ajili yako praise the lord haleluya bwana asifiwe kuna mambo mawili ambayo nitasema hapa tukimalizia ya kwamba imani yako ama imani yangu inaonekana dhahiri wakati unapopitia kipindi kigumu praise the lord ama umapo, unapopitia mambo magumu yanayohitaji kufanya imani yako kuendelea basi inadhibitika wakati umepita muda hivi ukiwa ndani ya mambo ambayo ni magumu na umesimama praise the lord praise the lord because your patience qualifies your faith praise the lord ni lazima ustahimili ni lazima ungoje ni lazima uendelee ni lazima ufuatilie ni lazima unganganie na unapongangania kwa sababu shetani atakuja na, na vishawishi ya kwamba eh hey, hauwezi mpendwa ah si lazima ifike hivi ah si lazima iende vile but wakati unapoingangania imani yako na kusimama inadhibitika kwa sababu ya ile pressure iko na the time ambayo imetumika and lastly one of the lessons that we learn is that only those who keep faith receive results praise the lord kama wewe utaweka imani yako hapo ndipo utafanya nini na jana na sorry juzi mchungaji akasema ikiwa akahubiri kwenye kitabu kile cha Ezekiel kusema kwamba ikiwa wewe ulikuwa na imani ama ulikuwa matendo yako ni ya imani alafu yakaondoka ukayaacha in the book of Ezekiel chapter um, chapter 18 ulikuwa unafanya mazuri and then ukaacha ukachoka then uzuri wako hautakumbu hautakumbukwa but kama pia ulikuwa ni unafanya vibaya la then ukafika mahali ukasema la hasa sitaki kuendelea nataka kuchukua uzuri then uzuri ndio utafanya nini na kwa hivyo ni wale ambao watakao simama ambao watakasimama katika imani ambao wataweza kupokea kile ambacho walikuwa wakikifuatia praise the lord Mungu yu pamoja nasi tunapokubali kuwa na yeye praise the lord na Mungu atafanya kazi tunapo realize kwamba God has given us a portion of anointing every one of us na hatutalala tutafanyisha hiyo anointing kama Elijah praise the lord anachukua the mantle anasema Mungu wa Elia praise the lord hallelujah and he will be able to say like uh, like him the lord god of our lord jesus christ praise the lord because you have already gotten the anointing the mantle from jesus christ and when you have it when you have the anointing when the holy spirit of god is working in you then you will be able to do a lot yesu akasema na wote waaminio mambo haya ninayoyafanya hata watafanya na zai praise the lord why because of the anointing hallelujah may we stand for prayers baba mtakatifu na mwenye rehema zote Tunakushukuru kwa maana ulijua hatuwezi bila wewe. Na kazi ambazo Bwana umetupatia Bwana zingine tunaziona zikiwa ngumu sana. Na ugumu wake ni kwa sababu tunajaribu kuzifanya katika kuelewa kwetu, katika akili zetu na nguvu zetu. Lakini asante kwa sababu Mungu wetu ulipenda kutupatia roho wako mtakatifu. Ili katika upako ule tuweze kuyafanya yale yasiyoweza kufanyika na mwanadamu wa kawaida. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo utuwezeshe e Bwana ili tunapo tunapoelekeza familia zetu katika kukupenda na katika kukujua baba wetu tuweze kukufuata wewe na kutumia upako uliotupatia sisi ili bwana tuweze kuifanya kazi hii zaidi yote bwana toomba imani hii ambayo bwana umetupa ikasimame na ikaweze kutenda kazi ili bwana wote watazamao kwa mbali watasema hakika watu wako wana Mungu na wanaposema hivyo bwana watakimbilia huyu Mungu Toomba Bwana utupe nguvu, toomba Bwana utuimarishe, toomba Bwana utusimamishe kwa wema wako. Maombi haya toomba kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen, amen. Bwana wa uzima akubariki sana. Amen. Unaposendelea kusimama hivyo, dada yetu atuelekeze upande ule mwingine. Thank you. Bwana asifiwe. Bidango this morning ni neno nzuri nilikuwa natafakari naangalia. Together anointing we have to work for it 
kwa sababu uh, Elisha alifanya kazi ya kufuata na kuwa focused not to be distracted hata nasi in such a moment yenye Mungu ametukusanyisha mahali hapa lazima kila mmoja asimame ku, 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 kutafuta upako kufanyia kazi ndio maana Mungu aweze kutubariki huu ni wakati ambao tunataka kuenda kwa tika intercessory prayers nitauliza sister Elizabeth aje ndio atuongoze katika hicho kipindi na tukiendelea akikuja kumbuka kusema i am blessed say i am blessed i am blessed every moment of my life i am blessed as i wake up As I wake up in the morning as I lay my hand to sleep I am blessed I am blessed Natuombe Mfalme mwema na baba yetu tuinua jina lako na kulitukuza na kukushukuru tukisema wewe unastahili. Asanti kwa sababu ya siku njema mfalme mwema umetukirimia mfalme. Asanti kwa sababu ya uwepo wako katika maisha yetu. Asanti kwa sababu ya siku ya leo mfalme mwema. Tuipeana mikononi mwako tukisema kwaweza kututawala. Ukaweza kutuongoza na kuweza kutuonekania mfalme mwema. Tunakushukuru na tunasema nastahili. Wewe hauna mfano wewe ni wa kipekee bwana wetu. Tunaleta dhambi zetu miguni mwako bwana. Hapo damu yako ambayo ilitiririka mfalme mwema, Tuk- ukaweza kutusamehe mfalme mwema. Kwa sababu tukisema hatuna dhambi ukweli hauko ndani yetu na tunajidanganya wenyewe mfalme. Kaweza kutatakasa na damu ya mwanao Yesu Kristo ili tuweze kuwa wasafi bwana. Tunakushukuru kwa sababu ya mema umetutendea. Tukisema hakuna kama wewe. Asanti kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asanti kwa sababu umekuwa pamoja na familia zetu mfalme mwema. Asanti kwa kuwa umekuwa pamoja na kanisa lako. Tualihimidi na kulitukuza jina lako mfalme mwema. Unastahili sifa, unastahili utukufu. Asanti ni kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya mfalme mwema. Tuipeana mikononi mwako mfalme mwema. Kwa sababu bila wewe hatuwezi lolote Bwana. Asanti kwa uongozi wa nchi yetu mfalme mwema. Tukikumbuka rais wetu wetu na deputy wake mfalme mwema pamoja na familia zao hata wale wako chini yao mfalme mwema tawakabidhi mkononi mwako mfalme mwema ukaweza kuwapa hekima ambayo itafanya waongoze hii nchi wakiwa wamekuogopa mfalme mwema nasi ambao umetupa nchi hii kama wananchi mfalme mwema kaweze kutubariki na kaweze kutufanya kitu kimoja bwana wacha roho wako mtakatifu akatutawala wacha upendo wako ukawa pamoja nasi mfalme mwema mtu na yule mwingine mfalme mwema tusaidia kupendana hata majirani wale tunaishi pamoja nao bariki all the 47 counties in this country oh god tufanye kitu kimoja mfalme Asante ni kwa sababu ya kanisa lako mfalme mwema mahali pote jina lako linainuliwa katika kweli mfalme mwema kaweza kubariki watu wako mara nyingi mfalme mwema tunafinyilika mfalme kuna kule hata hakuna uhuru wa kuabudu kaweza kumbuka watu wako mfalme mwema kaweza kuwatendea mema asante ni kwa sababu ya viongozi wale umetupa asante ni kwa sababu ya all reverence oh god tunawakabidhi mikononi mwako mfalme mwema wakifanya kazi ya mfalme uwe uka, ukiwatangulia wape hekima na u, u, uwe unawapa neno la kuwapa watu wako ya kualisha tukikumbuka reverend munyoroko mfalme pamoja na familia yake ukaweza kuwatendea mema ukaweza kuwainua mfalme mwema tukikumbuka na hata reverend niko mfalme mwema hata reverend fibi pamoja na familia zao tuwakabidhi mikononi mwako mfalme mwema mara nyingi huwa tunaona kama tunaona kama hawapiti mambo mengi hata tukiwaletea mambo yetu atuombe mfalme mwema tunasahau pia wao wanapitia changamoto katika maisha tunawakabidhi mfalme mkononi mwako ukaweza kuwapa nguvu ukaweza kuwainua ili wakati wote wanalisha watu wako wasikose la kuwapatia We unastahili na hakuna kama wewe asante kwa sababu ulituleta nyumbani mwako bwana ili tuweze kuinua jina lako tunasema ni asanti asanti kwa sababu ya 
Congress ambayo inaendelea falme tunakutukuza kwa sababu tumekuona Mungu wa maajabu tumeona uaminifu wako tumeona ukiokoa tumeona Mungu wa maajabu kileta watu wako kwa wingi ilikuwa ni ombi letu na tunashukuru na tunasema ni asanti asanti kwa sababu ya jioni hata tupata kapo kutana falme kaweza kuwaleta wa, watu wako falme ili tuweze kuwa pamoja na wao falme mwema hatuwezi kusahau hata wale wameenda kuzika falme wataenda kuzika ndugu yetu mfalme kazidi mfalme kufariji hiyo familia kaweze kuwatendea mema kaweze kuwainua hata wale wako hospitalini wale ambao tunawajua na hatuwajui kaweza kuwa ponya falme mwema hata wale wako katika vitandani manyumbani mwa falme mwema tuwaleta mikononi mwako we ambao umejawa na rehema na neema kaweza nyosha mkono wako uponyaji juu ya maisha yao asante kwa wale wanawao wa uguza falme mwema all nurses and doctors oh god na wale watu wanafanya kazi katika hospitali hata wale wanafanya kuhakikisha kuna usafi katika hiyo hospitali ukaweze kuwakumbuka ni kwa sababu pia wani watu wa maana tuwakutukuza na kutoa kushukuru falme mwema hata tutakapo kuja jioni falme hata tutakapo fumukana kwenda makazini mwetu falme ukaweza kutembea pamoja nasi ukaweza kutuinua ukaweza kuinua biashara yetu ukaweza kubariki kazi ya mikono yetu tuendapo bwana nenda pamoja nasi na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini of our lord jesus christ and the love of god and the fellowship of the holy spirit be with us now and forevermore Amen. Tuombe kikombe cha chai. Mfalme mwema, toje mbele zako wakati mwingine tukisema tukitaka kusema ni asanti kwa sababu ya kikombe cha chai ambacho kimeandaliwa cha kuburudisha hai mili yetu mfalme. Tuki, tukinywa na tukila mfalme mwema uweze kukibariki. Tukikumbuka wale hawana uwakumbuke pia sisi ambao umetupa utusaidie kunyosha mkono wetu mfalme mwema kuwabariki wale hawana na ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru
away I have to cry So for my sake Lord teach me to take One day at a time One day at a time I'm only human I'm only human And I'm just a woman I'm only human And I'm just a woman Lord help me believe In all I could be Just a woman. Uh -huh.